在二零二二年十一月底呢 ，OpenAI 这间公司发表了一个可能会改变全人类历史的工具，也就是 ChatGPT。这个最近被铺天盖地疯狂报道的 AI 工具到底是什么东西，又要如何使用呢？我们今天带大家一起来了解一下。啊、那我们稍微来讲一下 ChatGPT 它的背景哦，它其实是一个 AI 聊天机器人城市哦。那它的开发公司 OpenAI 呢，其实是由微软所投资的哦。那这个 ChatGPT 是怎样诞生的呢？大家可以把它想象成一个小孩哦、喔，工程师就像是大人一样，不断的给他养分，给他资料，然后让他判断什么是对的，什么是错的。那就这样一直喂养他呢，直到现在，他们就是开放给大家使用呢，也算是要训练他的一个方式哦、喔，有点像是社会化的感觉。所以现在其实算是一个免费测试版哦、喔，所有你跟他的对话，官方都是可以看得到。然后呢，他的回答也有可能会出错啊，或是文不对题。那聊天机器人其实没什么大不了 ，ChatGPT 根本就不是第一个。那为什么这一次会爆红呢？那这边呢就要讲到它与众不同的地方哦。ChatGPT 呢，它目前主要还是以文字为主。那除了聊天之外，它可以处理非常复杂的语言工作，像是从简单的笑话、啊、短故事、整理重点，到正式一点的写论文、新闻、部落格、履历、email， 甚至写程式都是 OK 的哦。所以基本上呢，任何需要输入文字的工作都是可以用得到的。而且使用 ChatGPT 的门槛呢非常的低，它真的超级简单的，你不用会程式，你只要会问问题就可以了。那在我们开始教大。大家如何使用 ChatGPT 之前呢？稍微介绍几个它非常大的特点哦、喔。第一个就是它可以记录你们的对话内容，例如说我第一个问题问他说现在 iPhone 是第几代啊？那下一个问题呢就可以问他说这一代有哪些特色之类的。跟他的对话呢是能够连续而且是有逻辑的，或者他今天给出你一个答案呢，你可以请他解释或者是浓缩刚才的回答。那第二个特点呢就是 ChatGPT 它现在的回答是只限于二零二一年之前的资讯哦，就是你问他最新的 iPhone 是哪一只啊，或者目前有哪些。最新的电影它是回答不出来的哦。那再来第三个特点就是 Chat GPT， 它是能够支援中文跟多国语言的哦。不过使用中文有一些小小的咩咩嘎嘎，等一下会教给大家啦。好，那我们现在呢直接进入正题，要如何使用 Chat GPT 吧。好，那首先呢我们看到网站上面，我们先搜寻 Chat GPT。那我们看到呢第一个网站就是我们今天的主角，我们就点进去。点进来之后呢，我们按一下下面这个 Try Chat GPT。然后这边呢，如果你还没有账号的话，我们就按右边的 Sign Up 这边。好，那现在我们终于进到这个 Chat GPT 的主要画面。大家可以看到这边上面呢有三栏，它就在解释说这个 Chat GPT 是怎样运作的，跟你要注意的一些地方哦。那大家看到左边这一栏黑色的，就是你今天跟它的对话都是一次的主题。那它每个主题都会贴在这边，你可以回到当初的对话，讲有点像是对话记录的感觉。那接下来大家看到下面这边有一个 Open AI Discord， 点进去就会跳到一个 Discord 群组。那在里面你就可以提问啊，或是回报问题。那接下来我们来看一下如何实。自己应用 Chat GPT 哦，第一个是我们会写一篇文章，然后第二个呢，我们会教大家如何写出 IG post 或者是部落格文章。那、啊、第三个呢，我们来教大家如何利用 Chat GPT 来学一些你想要学的东西。好，那第一个写文章的部分呢，它其实可以做到非常细部的东西，从大纲、目录，甚至结语什么的，你都可以要求它写出来。然后在提问的时候呢，有一个中文要注意的地方，就是你在每一个问句前面都要先打一个，请用繁体中文写出，因为如果你没有加这一段的话，它会。回答你可能会是用英文的。那我这边呢举了一个例子，就是请用繁体中文写出十个关于即将被 AI 取代工作的文章标题哦。那我们送出。那这边呢就是他做好的文章标题，真的是还蛮不错的，对不对？那假设说我对第五个标题还蛮有兴趣，但是我希望他在做一些改变的话，怎么做呢？那这边呢我就抓出刚才的第五点，然后就请他再做出五个类似这个的文章标题。好，那这边呢，他就写出了五个类似的标题，那我们就从中选一个。那我这边呢，就请他用繁体中文写一篇这个标题的详细的文章，然后我们送出去看看会怎样。好，那这边呢，他已经回答结束了，就是一篇非常短的文章哦、喔。那我们这边呢，来教大家如何让它进行长篇的创作。那长篇创作要怎么做呢？例如说，我们再用到刚才的这个标题，我们请他写一个目录，或者是文章大纲也可以。我真的每次看到他在写这些东西，我都会起鸡皮疙瘩。好，那现在呢，大家看到他已经写出了一个非常惊人的大纲，而且他写的非常的好。我们就可以依照这个大纲的每一个标题呢，我们请他去做详细的文章，这样。例如说，我们现在想要他来写这个 B 点哦。机器智能的影响力，我们就把它复制起来。
那现在大家看到它就是停在中间了，这就是中文输入的一个缺点。所以如果你想要确保它创作到一半不会中断的话呢，就是尽量使用英文啦。那假设他今天已经创作完了，然后我看完之后呢，觉得这句话呢可以写得更好的话要怎么办呢？我们就把它复制起来，然后把它贴上，然后我们来让它照样造句。我们用英文试看看。好，他就写出了一模一样的意思，但是用不同的表达方式这样子。那就是他今天写完这个内文之后，你觉得他不够长或是太短的话呢，你可以要求他延伸描述或是缩短一些句子哦。例如说，我们这边请他延伸描述这个机器智能发展这句话。我们现在尝试让他把刚才的内文浓缩为一个句子。那利用这个方式呢，你就可以写出一个非常长的文章哦，不管是新闻啊或是论文等等，都可以用这个方式。当然，我觉得最完美的做法呢，就是请他写完之后，你再去。进行精修，看起来会比较自然这样。那下一个呢？我们来看看要如何让它写出 IG post 或是部落格的内文哦、喔。这个部分也是非常的好玩。那我们第一个步骤呢，就是先选一下标题，请它写出十个吸引人的 IG post 标题。其实任何内文啊，或者是什么副标题什么都可以，请它写出来。那假设我们选一下第十个标题好了，我们来请它创作这个内文。后面的 hashtag 都帮你准备好了。那我们现在来尝试看看写一篇部落格文章好了。那我这边提出问题就是，请写出十个有趣的软体科技相关的部落格文章标题。就是有趣的这个关键词呢，大家可以参考一下。你可以适时的加入一些比较有个性的字词，例如说开玩笑啊，或者是。吸引人的、耸动的这些形容词，会会让它更生动一点。那我们送出看看。好，那我们现在呢？他每次回答真的都会吓到我。那我们现在呢？选一个标题，例如说我想要选这个第六个虚拟实境。那我这边呢，就请他写一篇关于虚拟实境开启新世界的部落格文章。假设他现在写完，想要请他延伸更多内容的话，你可以把那个句子贴上去，然后请他延伸描述其他的内容，这样子。那最后一个呢，来教大家如何利用 Chat GPT 来学习东西哦。那这个部分呢，其实有一点矛盾，因为有时候 Chat GPT 它的资讯并不是百分之百正确的，所以要用这个方式呢，还是有它的危险性。不过我觉得在学习语言的部分是非常有帮助的。那例如说，我今天想要学。量子力学好了，我们就可以问他说量子力学是什么东西。就像我们稍早讲的，他有可能会用英文来回答你哦。好，他现在回答完了，然后我现在看的一头雾水，那我们就可以请他就是用非常简单的方式来解释。那他的回答，我觉得真的超赞，因为他就是用一个非常简单的方式解释给一个五岁小孩听，或者是你今天想要学习任何的语言，你都可以请他造无限个句子，帮助你理解这个单字要如何使用，或者这个片语要如何使用。所以我觉得 Chat GPT 它的运用范围真的非常的广，今天在不管各行各业，只要是要有用到文字的部分呢，都会受益蛮多。不管今天是要广告的 slogan 啊，或者是行销文案啊，甚至是包装上面的文字，你都可以用这个来生产。所以大家如果有想要看到怎怎样的应用也欢迎在下面留言区跟我建议哦，我也可以做一些好玩的影片来跟大家分享。那我们今天的教学就到这边喽。如果你觉得这部影片还不错的话呢，也记得要给我一个赞、订阅，并且开启小铃铛。那我们就下次再见，拜拜。